ವಿಶ್ವಾದೇವ ಸವಿತರ್ದುರಿತಿ ಪರಾಸುವ ಯದ್ರಂ ತಂದ ಆಸುವ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೂ ಇತರ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾನೊಬ್ಳೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎದುರು ಕೂತಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಿದ್ದೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸಂವಾದದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂತು ಏನದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆವಾಗ ಬಂಗಾಳ ಅನ್ನೋದು ವಿಭಾಗ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಗುರುಕುಲಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗುರುಕುಲಗಳು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿದ್ವಿ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ನಲಂದ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆ ನಲಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಂದವನು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಓಡಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಹ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವನೊಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ ನಾನು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನ ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ಬ ಸೋಮಾರಿಯನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಯನ್ನ ಮೋಸಗಾರನ ನಾನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಅವನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಂಥ ದೇಶವನ್ನ ನೋಡ್ದ ಅವನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಬಿಡಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಓಡಿಸ್ದ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅವನು ಸರಿ ಅವನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದವನು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಸಮೃದ್ಧ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಾಲಿಟ್ಟು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಫಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರ ದೃಢತೆಯ ಮೂಲ ಏನು ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರ ಮೂಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ಸಿಕ್ತು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎರಡನೇದು ಕೃಷಿ ಈ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರವನ
ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇತ್ಲ ಕಡೆ ಭಾರತೀಯರು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅತ್ಲ ಕಡೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದವರು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಎಡಬಿಡಂಗಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ತರತ್ತೆ ಆಗ ನಾವ್ ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಇವರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಅವನ್ ಬರ್ದಿದ್ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂವತ್ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುರುಡು ಕುರುಡಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲದ ಎಡಬಿಡಂಗಿಗಳಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ 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 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯ್ತು ಇವತ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಗುರುಕುಲಗಳಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಗುರುಕುಲ ಸರಿಯಾದ ಗುರುಕುಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಗುರುಕುಲ ಹೆಸರಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಸರಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಗುರುಕುಲ ಕೇವಲ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗುರುಕುಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿಯುವಂತ ಗುರುಕುಲ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಇದು ಅವತ್ ಹಾಕಿದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನಂತೂ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಭಿಕ್ಷುಕರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಳ್ಳಕಾಕರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೋಸಗಾರರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದಾರೆ ಅವರೇ ಇದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡದಂತವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ ಒಂದು ಚೂರಾದ್ರೂ ಕಿಂಚಿತ್ ಆದ್ರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಇದಾರೆ ಇರೋರ್ಗೂ ಕೈ ಕಟ್ಟಾಕುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಇರೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಸುತ್ತಲೂನವರು ಕಾಲು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಥೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನರಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶದವರು ಇದ್ರಂತೆ ಚೀನಾದವರು ಜಪಾನ್ ನವರು ಅಮೆರಿಕಾದವರು ಭಾರತದ ಹಳ್ಳ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಸೈನಿಕರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ನೀವೇನೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಹತ್ತ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಾಲು ಎಳೆದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಚೂರ್ ಪದ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಾಲು ಎಳೆದ್ರಂತೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಯಾರು ಹೊರಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಮೇಲ್ ಬರಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋರೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಆದ್ರಿಂದ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಗೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಕ್ಕಾಲೆ ಹಾಕಿದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಯ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ತಿದ್ದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತು ಹೇಗಿತ್ತು ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ
ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಆ ಪದದ ಮೂಲ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೋ ಇವರು ತುಂಬ ಓದೋರು ಕಂಡ್ರಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಏನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯೋ ಇವರು ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಶ್ರದ್ಧೆ ಏನು ರೀ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀ ಶ್ರದ್ಧೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವರು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು ಏನು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಡು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀವೆ ಹೊರತು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಪದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಏನು ಆ ಪದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರಿತು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅರಿತು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಪದದ ಅರ್ಥದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಿಂತನೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮಗೆ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪದ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ ಹಾ ತುಂಬ ಸರಳ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಾ ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೋದು ನಾವು ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಈ ಭಾಷೆಯ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಪದ ಹೇಗ್ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪದ ಹೇಳ್ರಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಪದ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹೇಳೇ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಎದುರುಗಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ವ್ಯಾಕರಣ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹುಟ್ಟಾಕಬಹುದು ನೀವು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ ಪದದ ಅರ್ಥ ಎದುರುಗಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧಾತು ಇದೆ ಶಿಕ್ಷ ವಿದ್ಯೋಪಾದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಧಾತು ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಧಾತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮರ ಒಂದು ಮರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಣ್ಣು ಬಿಡಬೇಕು ಯಾವ ರುಚಿ ಇರಬೇಕು ಎಲೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಇರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಮರದಲ್ಲಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಆ ಬೀಜವನ್ನು ನೆಟ್ಟಾಗಲೇ ಮುಂದೆ ಆ ಮರ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದ ಹಿಂದೆ ಮರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬೀಜ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಪದಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಧಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಧಾತುವಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಧಾತು ಯಾವ ಯಾವ ಪದ ಆಗಿ ಬದಲಾಗತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಬಹುದು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ಪದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಧಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷ ವಿದ್ಯೋಪಾದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧಾತು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 
ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಬಂಧನ ಅದ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಹೋದರೋ ಅದು ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಈ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೋ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋದೇ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವೇ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ನ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿರುವುದನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದಕ್ಕಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಒಳಗಿರೋದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಹೊರಗಿರೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಅವ್ರ ಒಳಗೆ ತುರ್ಕಿ 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 ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರ್ದ್ವಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಾ ನಿಮ್ ಮಕ್ಳು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾ ಎಜುಕೇ ಏನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದೆಯೋ ಒಳಗೆ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯೋದನ್ನ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಹೊರಗಿಂದ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಡೋ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ನಮಗೆ ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪದ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅವರನ್ನೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಯಾರಿಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವರೇ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವೋ ಯಾರು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಹೊತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಯಾ ಅವ್ರು ಯಾರು ಹಳ್ಳೂರು ಕಂಟ್ರಿ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅವರು ಏನು ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅವರೊಳಗೆ ಏನು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರೋದು ಮಾತ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅವರು ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರಲೂ ಬಹುದು ಬಾರದೇನು ಇರಬಹುದು ಬಂದರೂ ಸರಿ ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ಸರಿ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ
ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಪತ್ತೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಒಂದು ಗೀಜ್ಗದ್ದು ಗುಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದು ನೀವೇನೋ ಗೀಜ್ಗದ್ ಗೂಡು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆನೋ ಮರಿನೋ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಗೂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀರ ಆಮೇಲಿಂದ ಆ ತಾಯಿ ಹಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಕ್ಕಿ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಗೀಜ್ಗದ್ ಗೂಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮರಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಿಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಂದನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಿಲ್ಲಿ ದುಃಖದಿಂದ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋನು ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ನೀವು ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೆಕ್ಕೊಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಯಾರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಯಾರು ದನಗಾಹಿ ಅವನಿಗೆ ಓದಕ್ ಬರತ್ತಾ ಬರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬರೆಯಕ್ ಬರತ್ತಾ ಬರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಅವನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ತಬಲಾ ವಾದಕರಿದ್ರು ತಿರಕುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ತಬಲಾ ತಬಲಾ ವಾದಕರು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆದಂತಹ ತಬಲಾ ವಾದಕರು ಅವರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಇಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಚೆಕ್ಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಂಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಕೊಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಡು ನಾನು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ಸು ತಬಲಾ ವಾದಕರು ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಬರಲ್ಲ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ತಕ್ಷಣ ನಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಕ್ಲರ್ಕು ಹಾ 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 ಅಂತ ನಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರುವ ಇವರೇನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಓದಿದ್ಯಾ ನೀನು ಎಮ್ ಎ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ ನಾನು ಎಮ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ನಿನ್ನಂಥ ಎಮ್ ಎ ಮಾಡಿದವರು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ತಿರುಕುವ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಜವಾದ ಎಜುಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ನು ನಕ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ನನಗೀಗ ಅವಮಾನ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಯಾರು ಅವರೇ ಅವ್ನು ಎಮ್ ಎ ಮಾಡಿದವ್ನು ಬರೀ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಎಮ್ ಎ ಮಾಡಿದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದು ಈ ರೀತಿ ತಬಲಾ ನುಡಿಸೋಂಥವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಮುಖ ಕೊಡ್ದಾಗತ್ತೆ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಇದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲಿಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಿತರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಯಾರು ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರೋ ಓದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ರನ್ನ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದೇ ಹೊರತು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಯಾರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರ್ಬಹುದು ಆಗಿಲ್ದೇನೂ ಇರಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಿತರು
ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ರಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸತ್ತೋದ್ರಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಪಟ್ರಲ್ಲ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಕಂಪ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅವರ ನೋವನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನುಕಂಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಬಂತೋ ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನುಕಂಪ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಇಲ್ಲ ಎದುರುಗಿರೋರ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತೋ ಬಿಡ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಂದಾದರೆ ಮುಗೀತು ಅಥವಾ ನಂದ ಆಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನೋವು ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಕೊ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಬರೀ ಲಿಟ್ರೇಟಾ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋಣ ನೀವು ಹೇಳಿ ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಶುರುವಾಗೋದು ಪಾಠ ಶುರುವಾಗೋದು ಶಿಕ್ಷಣ ಶುರುವಾಗೋದು ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹಾ ಅಲ್ಲ ಈಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಆಗಿರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಂ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಲಿರುವಾಗಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಗು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವಿನ ತನಕ ಹದಿನಾರು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋ ಪದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ನಾನು ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಯೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಒಂದು ಹಾಳೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹಾಳೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಹಾಳೆ ಇದೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಹಾಳೆ ಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಬರಿತೀನಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರಿತೀನಿ ಎರಡನೇ ಹಾಳೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಮೂಡಿರತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒತ್ತು ಮೂಡಿರತ್ತೆ ಆ ಒತ್ತನ್ನೇ ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಏನದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ಏನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದರ ಎಲ್ಲಾದರ ಒಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಭಯ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೋಳಿ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಕೋಳಿ ಹಾರ್ ಬಂದು ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವಾಗಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕೋಳಿ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ ಈ ಕೋಳಿ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ 
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬರಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಗರ್ಭಾದಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಗರ್ಭಾದಾನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಾಹ ಆಗತ್ತೆ ವಿವಾಹ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಸಪ್ತಪದಿ ಇಡ್ತಾರೆ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈ ಏಳು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ದಂಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಬ್ರು ಕೂಡ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಳಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಏನು ಪ್ರಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಪ್ರಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಜ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುವುದು ಅಂತ ಪ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪ್ರ ಜ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಜಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಓ ನಾವು ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದೀವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಉತ್ತಮವಾದದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಜೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪ್ರಜಾ ಇಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಸಂತಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಿಬ್ರು ಕೂಡ ವಿವಾಹವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗರ್ಭಾದಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರು ಏನಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಶರೀರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡಾಣು ಮತ್ತು ವೀರ್ಯಾಣುವಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಒಂದು ಶರೀರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಆತ್ಮದ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಭಗವದ ದಿನ ಭಗವದ ದಿನದಿಂದ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ ಏನೋ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರತ್ರಿ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ವೇದಾಧಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಅವ್ರ ನಂತರ ಕೇಳಬಹುದು ಈಗ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆದ್ರೆ ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೂರು ಶೇಕಡ ಖಚಿತ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆತ್ಮನ ಪ್ರವೇಶ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶರೀರ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆತ್ಮವು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಆತ್ಮ ಎಂಥದೋ ಅಂಥದೇ ಶರೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೌಕಿಕ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತೀವಿ ಆ ಮನೇನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬರಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಬರಲ್ಲ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಕಟ್ತೀವಿ ಈಗ ಈ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆದಾರರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಯಾರು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಎಂಥವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರಿ
ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವಂತಹ ಆತ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದಂತಹ ಸತ್ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದಂತಹ ಆತ್ಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಪುರೋಹಿತ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರಿಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೀರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗೆ ಒಡವೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನು ಮದುವೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಯಾ ವರಯತೆ ರೂಪಂ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ಹುಡುಗ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ವರಯತೆ ರೂಪಂ ಹಾಂ ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರ ಸರಿ ಮಾತಾ ವಿತ್ತಂ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ತೇ ಏನು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾನು ಪಟ್ಟಿದ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಮಗಳು ಪಡಬಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ಸರಿ ಪಿತಾಶ್ರುತಂ ಅವರಪ್ಪ ಏನು ಓದಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹುಡುಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಂಡ್ರಿ ಹುಡುಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಾಂಧವ ಕುಲಮಿಚ್ಛಂತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿನೇನ ಹಾಂ ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರಿ ತೋಕೋದ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೃಷ್ಟ ಅನ್ನಮ್ ಇತರೆ ಜನ ಹಾಂ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಮನೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆಯಿತು ಅವರ ಬಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಗರ್ಭಾದಾನದ ವಿಷಯ ಏನೂ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥ ಒಂಚೂರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಜಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಶಿವಾಜಿ ವ್ಯಾಸರು ಇಂತಹವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿವಾಹ ಗರ್ಭಾದಾನದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಂಟೆಸರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಮಾಂಟೆಸರಿಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲಿಂದ ಹಾಂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಿದ್ಸೋದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ವಿವಾಹದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ವಿವಾಹದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲ್ಲ ಗರ್ಭಾದಾನದಲ್ಲೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನೇನೋ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ದೇವ್ರು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾರ್ದು ಯಾರ್ದೋ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಎತ್ತ ಹಾಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿ ಮೇಲೆ ಜಾತಕದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಂ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇರಿಸ್ದೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಥದ್ದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಗರ್ಭಾಧಾನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಮನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಗರ್ಭಾಧಾನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನವ ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಹಾಂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶರೀರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿದೆ ಗರ್ಭ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಮೂರನೇ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆ ತಾಯಿ ಏನನ್ನು ಓದ್ತಾಳೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆರನೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರೀ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಡಂದು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಏನನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೀಮಂತೋನ್ನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬಟ್ಲನಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹುಗ್ಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅನ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಗರ್ಭಿಣಿ ತಿನ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಯಾವುದು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದಂತಹ ಕಾಳು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ನಿಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಕರಗಿದ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಿಂಪಶ್ಯಸಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನೀನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಬಟ್ಲ ಮುಂದೆ ನಿನ್ಗೆ ಆಹಾರ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ನಾವಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾ ಹೂಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತುಪ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಅದಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಪ್ರಜಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಸಂತಾನವನ್ನ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪತಿಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಆಹಾರ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬೈಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಸಿ ಬೀದಿ ಬದಿಲಿರೋ ಚಾಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿನೂ ತಿನ್ಲಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಪಾಪ ಬೈಕೆ ಉಳಿದು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ನಾನ್ ತಿಂತಿರೋ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಂತತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ ನಾನು ಏನೇನೋ ಆಹಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಲುಷಿತವಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನನ್ ಮಗುಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ನಾಳೆ ನನ್ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ ನಾನು ಎಂತ ಆಹಾರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಆಹಾರನೇ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನ ಅವಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಹಾರವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೀಮಂತೋನ್ನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಹಾರ ನೋಡಿದಾಗ ಏನೇನೋ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂತಾನ ಕಾಣಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂತತಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಮುಂದೆ ಆ ಸಂತತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಶರೀರ ಆ ಶರೀರ ಏನಿರುತ್ತೆ ತಾಯಿಯ ಶರೀರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೇ ತಾಯಿ ಶರೀರ ಕುಳಿಯೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ತಾಯಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಳ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ದಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಉಳಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ತಾಯಿಯ ಶರೀರದ ಪೋಷಣೆ ಯಾವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮಗುಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನೇ ಅವಳು ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಈ ಶಿ
ಮಗು ಎಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಶೈಶವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮವಾದ ಕಾಮಾಚಾರ ಕಾಮಭಕ್ಷಣ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಕಾಮವಾದ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೀನು ಬಾ ಅಂತ ಕರೆಯತ್ತೆ ಮಗು ನಾವು ಯಾರು ತಪ್ಪರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಗು ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಕಾಮವಾದ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನು ರೀ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಮಾಚಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಗು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂತಪ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಲು ಚಚ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇಂದ ಕಾಮಭಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಸು ಆಯಿತು ತಿನ್ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಶೈಶವದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಹಾಗಂತ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಇರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇನು ಮಗುಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಟು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮಗುಗೆ ಹೇಳಿ ತಿದ್ದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ ಆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಏ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಮಗುಗೆ ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಸತ್ಯನೇ ಆಡಬೇಕು ಮಗು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೋ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತೋ ಮೊಬೈಲ್ ಇವಾಗಂತೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಿರಲ್ಲ ರೀ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಇರೋದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಸುಮ್ಮಿರೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸುಮ್ಮಿರು ಸುಮ್ಮಿರು ಆದರೆ ಬಾಯಿ ಬಡ್ದು ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓಹೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು ನಿಜ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ವಿ ನಾವು ಮಗುಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮಗುಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ಗರ್ಭಾದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಶರೀರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸೀಮಂತೋನ್ನಯನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಿದುಳಿನ ಕಣಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳು ರಚನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ತನಕ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶದ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಪನಯನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಉಪನಯನ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಯಾರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರೋ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೂರೆಳೆ ದಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮದುವೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಮೂರೆಳೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆರು ಎಳೆ ಆಗುತ್ತೆ
ಪುಂಸವನ ಗರ್ಭಾದಾನದ ನಂತರ ಪುಂಸವನ ಪುಂಸವನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೀಮಂತೋನ್ನಯನ ಪುಂಸವನದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಶಾರೀರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆತ್ಮನ ಉನ್ನತಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೀಮಂತೋನ್ನಯನದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಮಗು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜಾತಕರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಜಾತಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗು ಕಿವಿಗೆ ಏನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜಾತಕರ್ಮ ಅದಾದ ಮೇಲಿಂದ ನಾಮಕರಣ ಒಂದು ಮಗು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬೇಕು ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾಮಕರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಹತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾಮಕರಣ ನಾಮಕರಣ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ ಹೊರಗಿನ ಬಿಸಿಲು ಗಾಳಿ ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಮಗುಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಸಿಲು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೀನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಗುಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಆಮೇಲಿಂದ ಕರ್ಣವೇಧ ಕರ್ಣವೇಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿವಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ತೂತು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹರ್ನಿಯ ಅಂತ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದು ಬರೋದು ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರ್ಣವೇಧ ಅಂತ ಅದಾದ ಮೇಲಿಂದ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಸುಮಾರು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಮಗುವಿಗೆ ಕೇವಲ ತಾಯಿ ಹಾಲೇ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲಿಂದ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಅಂಥೇಳಿ ಹೊರಗಿನ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಅನ್ನ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ನ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಭತ್ತದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ದಿನ ಮಗುಗೆ ಅನ್ನನೇ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದಂತಹ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಯಾವ್ಯಾವುದಾಯ್ತು ಗರ್ಭಾದಾನ ಗರ್ಭಾದಾನಕ್ಕೆ ಹಿನ್ ಆಯಿತು ಗರ್ಭಾದಾನ ಅಂತಾರೆ ಗರ್ಭಾದಾನ ಸೀಮಂತೋ ಪುಂಸವನ ಸೀಮಂತೋನ್ನಯನ ಜಾತಕರ್ಮ ನಾಮಕರಣ ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ ಕರ್ಣವೇಧ ಮತ್ತು ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಆಯಿತು ಈಗ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನದ ನಂತರ ಇರೋದು ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಆದಮೇಲೆ ಉಪನಯನ ಬರುತ್ತೆ ಉಪನಯನದ ನಂತರ ವೇದಾರಂಭ ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಸಮಾವರ್ತನ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿಂದ ಬರದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಬರೆದು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು ಗುರುಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟು ದಾಖಲೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯೋಂಥ ಪ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ 
ಇದು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ವೇದಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಏನೇನ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೇದಗಳು ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಜಾತಿ ಮತ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನಿಗೆ ಮಾನವ ಮಾತ್ರರಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಮಾಡ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಏನಾಗತ್ತೆ ವೇದಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇರ್ಲಿ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೂರು ಎಳೆಗಳ ದಾರವನ್ನು ಆ ವಟುವಿಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಭಾಗ ಅಡಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾರೂ ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನೋ ಮೂರು ಎಳೆ ದಾರ ಹಾಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಆ ಮೂರು ಎಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮೂರು ಎಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಧರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಏನೋ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ನಮ್ಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಮೂರು ಎಳೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆ ಮಗು ಇನ್ನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಆ ಮೂರು ಎಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮೂರೆಳೆಗೆ ಮೂರು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುದ್ಧಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಿತ್ರಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುದ್ಧಿತ್ರಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಕ್ ಶುದ್ಧಿ ಮನಃಶುದ್ಧಿ ಕಾಯಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಮಗು ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ್ದೋ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಹಾ ನಿಮ್ ಮಗು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತಾ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅದಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆ ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾವ್ದೋ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಂದ ಆ ಮಗು ತಲೆ ತುರ್ಕೋದು ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೊದಲನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನ್ನೋದು ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಯಜ್ಞೋಪವಿತ ಧಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದು ಮನಃಶುದ್ಧಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂತು ಅನುಕಂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅನುಕಂಪ ಯಾವತ್ತು ನಿನ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ಭಾವನೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಇದನ್ನ ಸದಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಎಳೆ ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಎಳೆ ಯಜ್ಞೋಪವಿತದ ಒಂದ್ ಎಳೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮಗುಗೆ ಇನ್ನು ಸಾಯುವರೆಗೂ ನೆನಪಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಎಳೆ ಅದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಕ್ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಿನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆನ ತೋರ್ಸಕ್ ನಮಗ್ ಬರಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ರನ್ನ ಊಟ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ
ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಗುರುಕುಲ ವಾಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋಂತಿದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸರಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಗಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಡ ಇದೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳು ಇವತ್ತು ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರದ್ಮಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಉಳಿದಿದ ಮಗುವಿನ ಉಳಿದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಏನಿದೆ ಉಳಿದ ಅದರ ದಿನಚರಿ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗ್ದಿದೀನಲ್ವಾ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ನಿಂಗೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಮಲ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು ನಾನು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈಗ ರಜ ಕಂಡ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ರಜ ಇದೆಯಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರಜ ಇದೆಯಾ ಹಾಂ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಭಾನುವಾರ ರಜ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ರಜ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ರಜ ಎಷ್ಟು ರಜ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕು ಬೇಕಾದ ಹಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ದಿವಾಮ ಸ್ವಾಪ್ ಸಿಹಿ ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಗಲೊತ್ತು ಮಲ್ಕೋಬೇಡ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಾಠ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀನು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗಿದ್ಯಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಗಲೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಹಗಲೊತ್ತು ನೀನು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಚುರುಕಾಗಿ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತಂದೆ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತಾರು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರನ್ನ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂತಹ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದೆ ಗುರುಕುಲ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಉಪನಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಇರ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗುರುಕುಲ ವಾಸಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗುರುಕುಲ ವಾಸಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಉಪನಯಮಾನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ ಕೃಣುತೆ ಗರ್ಭಮಂತ ತಂ ರಾತ್ರಿಸ್ತಿಸ್ರ ಉದರೇ ಬಿಭರ್ತಿ ತಂ ಜಾತಂ ದ್ರಷ್ಟು ಅಭಿಸಂಯಂತಿ ದೇವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ವೇದ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಯೊಳಗು ಬಂತು ವೇದ ಯಾರು ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಹಾ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನೋ ಸ್ವರ ಸಹಿತ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಈ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವೇದ ಅನ್ನೋ ಪದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಆ ಪದವನ್ನೇ ನೋಡೋಣ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಧಾತು ವಿದ ಜ್ಞಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾವೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೇದ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲಿತಿರೋ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೇದ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ
ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ವಸ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಇದನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ವಸ್ತುನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಏನು ಸಂಶಯ ಬಂದರೂ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ನೋಡಿದೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಮನ್ಸ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ವಸ್ತುನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಬಾಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ತಗೋ ನೀನು ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಗೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೇ ವೇದಗಳು ಈ ವೇದಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಇದರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ವೇದ ಇರೋದೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೋ ಮತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಜಾತಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಹೊಂದೋರು ನಾವು ಸರಿ ವೇದ ಓದಲಿಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಇರ್ಗೆ ಭಗವಂತನಿಗಲ್ಲ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ನಮಗಿಲ್ಲ ಶರೀರ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಕೊನೆಗೊಂದಿನ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಉಪಯೋಗಿಸ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶರೀರದ ಸದುಪಯೋಗ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾನವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾರೋ ಯಾರ್ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ವೇದಗಳು ವೇದಗಳು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ಯಾರ್ದೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಗ್ರಂಥ ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಥರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವೇದ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೌದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಬಂದಂತಹ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಈ ವೇದಗಳು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂತ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇರಲಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಇಂತಹ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಈ ಮಂತ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಉಪನಯಮಾನ ಆಚಾರ್ಯನಾದವನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ವೇದಾರಂಭ ಸಂಸ್ಕಾರ ವೇದಾರಂಭ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಸಮಾವರ್ತನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಉಪನಯನದಿಂದ ಸಮಾವರ್ತನ ಸಂಸ್ಕಾರದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಏನು ನಡಿಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಏನು ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುರುಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಏನು ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ ಏನು ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸ್ತಾರಲ್ವ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಹ
ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಇಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಕೇಳಿ ಏನು ಓದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋಯ್ತು ಈಗ ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಎಕ್ಸಾಮು ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯನ ಸ್ಥಾನ ಅದಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆನ ಹದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೀಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಡಿಕೆಯ ಆಕೃತಿಗೆ ತಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಗುರುಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಆಚಾರ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾರ್ಯಾರು ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು ಶಿಕ್ಷಣದ ರೂವಾರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಜಗದ್ಗುರು ಆಗತ್ತೆ ಅದಿಲ್ದ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಈ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಗುರುಕುಲ ವಾಸವೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತು ಅದು ಯಾವುದೋ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಹೋಯ್ತು ಹಾಳ